Good evening, good evening, and welcome to MJ Make My Day live stream. We're actually streaming live all the way from New Jersey, USA, and welcome, welcome. My name is MJ, and you're watching MJ Make My Day live stream. It's gonna be a very special um, evening. New Jersey, shame po, live po tayo napapanood sa Philippines and the time now is 7 in the morning Okay, <laughs> kamusta po kayo? Uh, again, my name is MJ and you're watching MJ Make My Day We're live streaming over um, Facebook at shame po sa YouTube naman po kung kayo po nakatutok sa YouTube maraming maraming salamat po sa inyo pong pagsama yan, live na live po tayo We're waiting for our very special guest natin po Makasama tonight. Ayan. Alright. Tignan po natin mga kasama natin yan. Marami tayong mga kasama for this evening. Kaya naman, samahan nyo po ako. So, alam ko napakaaga po po. It's only uh, 7 in the morning sa Philippines. Kung kayo po yung nag-aagahan. It's my pleasure na makasama ko po kayo. And let's see if uh, we're actually live right now. So, let's check. And welcome po sa ating mga ka Rainbow FM family. We're actually live. Yes. Thank you very much again. My name is MJ and you're watching MJ Make My Day. I would like to say hello, hello and mabuhay po sa ating mga friends and family from Rainbow 107.1 FM to DJ Master O Well. Ayan po. All right. DJ Master O Well is actually live right now. So, salamat sa pagtutok. Okay, so DJ Master Rowell is actually So thank you very much, DJ Master Rowell, the owner and founder of Rainbow 107.1. In a short while, I'm going to call you. But for now, let us wait for our special uh, guest for this evening. I hope she's there. None other than uh, DJ Sunshine. Ayan, napaka controversial po ng ating guest ngayon at siempre. Napaka matulungin po ng ating guest for this evening also. Okay. Alright. So, kamusta na po kaya? Bati-bati muna tayo sa ating mga nanunood ngayon. Okay. Alright. So, let's... Uh, Bati-bati muna tayo sa ating mga... Ayan, so meron... But uh, right now, we're actually live, so na-check na po natin. So we're gonna get back to that later on. And thank you very much po for watching. I would like to say hi to Mr. Ryan June Pilar. Reynoso is actually watching right now. Thank you very much, Mr. Ryan Pilar. And um, where are you from, sir? Baka gusto niyo po mag-shout out sa mga friends niyo while we are waiting for our friend uh, from uh, all the way from Middle East. Ayan po. The one and only ang nag-iisang DJ na nagbibigay ng liwanag sa inyo pong umaga, tanghali at gabi. DJ Sunshine. Ayan, I hope she's, uh, she's there already. Ayan, DJ Sunshine. Let me know if you're already um, there. So, okay. So, kung kayo po ay nakatutok sa YouTube, ayan po. Thank you very much po. Um, finally, we got our um, AdSense. Kaya ano pong ibig sabihin yan. So, uh, nood pa po kayo ng maraming beses sa MJ Make My Day. Uh, Alright, so we'll see, okay, uh, kung sino po ating mga kasama ngayon, so I would like to say hi again to Mr. Ryan Jun Pilar Reynoso is actually watching right now. Um, Sir Ryan, from where are you po? Uh, where are you, kayo po? Uh, kayo po ba yung nasa Philippines or some part of the, the, the globe? Ayan. And of course, our founder and owner, DJ Master Owell is watching right now. I'm still waiting for our... Um, for our special guest na makasama po natin. Ano po ba ang pag-uusapan natin ngayon? Alam niyo po, uh, ito po si DJ Sunshine. Uh, if you know her, um, marami po siya mga tao na natutulungan. Ayan, especially mga OFW. Kaya nga po, ang special episode na po natin ito ay talaga namang i-dedicate po natin sa ating mga ka kapamilya, kaibigan, at syempre mga ka-OFW around the world. So, marami tayong matutulungan sa kanya. Okay, so thank you very much DJ Master Owell for watching at syempre po kung kayo naman po ay nakatutok sa Rainbow 107.1 FM abay naka on air po ngayon ang the one and only Hugot Queen ng Rainbow uh, 107.1 FM. Hello to um, DJ Hat who's actually watching right now, DJ Hat. Asa na si um, DJ Sunshine? And of course my friend Ms. Irene Roskane from uh, the Philippines. And of course my idol, everybody's idol. 
DJ Jury, ayan, from the Philippines also, ayan. Kamusta na, sir? Ayan po, welcome, welcome, at magandang umaga. Nag-agahan na ba kayo? Ayan, kung hindi pa, samahan niyo po ako, at syempre, magkakwentuhan po tayo sa loob ng 60 minutes or isang oras. Sometimes, you actually go beyond the time, pero okay lang po yan. Go, go, go! DJ Jury, ayan, thank you very much, DJ Jury, for watching. Um, I'm still waiting for our uh, friend DJ Sunshine. Ayan. Siguro eh, nag, uh, sabihin ko ba nagpapamake up pa. <laughs> But I don't think she needs it. So anyway, if you are live already, DJ Sunshine, let me know. DJ Hat, maybe you can um, assist me in letting uh, DJ Sunshine that we're actually live right now. Again, tumuto po kayo madalas, okay? Ayan, SO daw po sa mga ka-rainbow, ayan, from a, uh, kailangan po yan, ayan, mga ka-rainbow family, and of course, sa aking idol, si Miss Irene Rose Kainan, napanood ko na namang kumanta kanina, ayan, talaga naman, next time, hopefully, uh, mag-guess na kita, at magandang umaga sa iyo, nag-aagaan pa lang, kay Miss Vivian, ayan, thank you very much, Vivian, maraming salamat sa pagtutok mo, ayan, kung meron po kayong uh, mga greetings or shout out sa inyo po mga kapamilya ba, tayo po ay napapanood around the world at maraming marami na po tayong viewers which I am so thankful dahil po sa inyong patuloy na pagsuporta sa, po, sa ating po mga MJ, Make My Day Fanatics at syempre po sa ating mga kapamilya from Rainbow 107.1 FM. Absolutely yan. Matagal natin inabangan to, DJ uh, Jury. At syempre, um, we're expecting a lot more from this interview. Meron tayong mga pinrepare na mga questions talaga na hopefully eh, masagot natin na yan. Thank you very much also to JK who's actually watching right now from Monroe, New Jersey. Thank you uh, very much JK for always supporting MJ Make My Day. And um, you know, the show, the program is always open anytime that you feel like guesting. Alam ko... Um, A lot of people are going to be inspired from you as well. Ito po si JK is uh, one of the um, um, friends na kasama po natin sa mga events dito po sa Tri-State. At syempre, he's also a musician. So hopefully next time. And um, and of course, the Ermita Brothers, if you are tuning right now, kay Mama Stella and Sir um, Ulysses. Ayan po. Welcome, welcome po. Okay, all right. So DJ Ganda, how are you doing? Ayan. Okay, at syempre, uh, meron tayong pagbati. Pa-shoutout po sa aking missis. Alright, uh, sa napakaganda po na na wife, ni, na missis po nating napakagwapo rin naman, na idol, na si DJ Jury. Miss Felicitas Tangaran. Ayan, I love you po from DJ Jury. Ang sweet naman. Ayan. Alright. Ayan po. Shoutout to Miss Felicitas. Ayan. From DJ Jury. And love na love ka po niya. Ayan. Kaya, I'm pretty sure, masarap ang breakfast ngayon. Okay, and also, from Viana, said na ref, shout out to DJ Pogi. Ayan, si DJ Pogi, ayan, if you're watching right now, shout out yan from Ms. Uh, Viana. Okay. Alright, so uh, we're still waiting for our um, special guest for this evening. Ano po ba yung mga gusto niyong questions na itanong sa ating special guest? All right, the one and only Hugot Queen ng I ang ating pong idol from Rainbow 107.1. Thank you very much uh, DJ um G Heart, Jason Pedro. Thank you very much for joining in. Sana all, ayan, of course. Shout out to all the drummers out there, ayan, from JK ng Monroe, New Jersey. And of course, a special shout out to our um, friends and family in Tampa, Florida, USA from our uh, DJ Master Owen. Ayan po. Kung wala si DJ Master Owen, wala rin po ang Rainbow 107.1 and short one. Ayan, makapasok yan si DJ Master Owen for very special message later on. Alright, DJ GR. Thank you so much, DJ Jury. And you're also the best. Ayan, kaya nga tayo isang pamilya lang sa Rainbow 107.1. Ayan, DJ Master Owen. Kailan ko naman kaya pwedeng i-guess si DJ Jury? Live na makakasama po natin sa ating uh, NJ Make My Day live stream. Ayan, nasa live ko na si Michelle. Hindi ko pa siya nakita. I think I should call Michelle, uh, alright, I think I should call DJ, um, DJ um, Sunshine. Okay. Yeah, I'm sorry my friend, but I cannot see her yet. 
And of course, I would like to say a special shout out to some, okay, let me, let me do this one. Special shout out to some Paga family of Linay Batahan. Ayan po. Happy, happy viewing po at maraming salamat po. Good morning everyone from DJ Sunshine. And of course, hindi na naman natin makita ang camera ni DJ Sunshine. But, you know, um, kaya nga tayo merong uh, plan A, B, and C. Pagka hindi na nula. Siyempre, CN Lay Gabuyo. Ayan. I would like to special shout out to Miss CN Lay Gabuyo. To DJ Ganda. Ayan. At siyempre, panganay ni Melita. Ayan po. Alright. So, let me call our um, DJ. Alright. DJ Sunshine. Tawagan po natin siya and hopefully uh, makasama na natin siya. Marami tayong gustong pag-usapan for this evening or for this morning rather sa Pilipinas kasama po ating uh, nag-iisang DJ Sunshine. So let's let us call her. Ayan, tawagan na po natin. Um, hindi ko siya makita sa aking camera so I'm gonna call her using our um, Facebook Messenger. Alright, so DJ Sunshine. Alright. Alright, good morning and turn your camera, DJ Sunshine, so that they can see you better. Turn on again. Yeah. Turn on again. Yeah. Yes. Para, bo, one more. Sige pa. <laughs> Hindi siya naka-rotate, wait lang. Hindi okay, natin right. siya sa-rotate. Ah, there you go. Alright, everybody. So, if you can see DJ Sunshine, medyo maliwanag tayo masyado. Ayan. Ayan, Ayan ako ba? Naman. Maliwanag din ba? Yes, yeah, sobrang Ayan. liwanag. Ayan. But I hope everybody Ayan. can see. Ayan, there you go. Much better. Ayan, perfect. Alright. Medyo maliwanag pa rin, DJ Sunshine. We can see you. It's too much lighting, I guess. <laughs> medyo move ka ng kaunti sa camera mo. <laughs> Layo ka ng konti sa camera But I, can, I hope they can see you better Ayan sa ating YouTube Nakikita ko yung monitor natin Kitang kita ka namin At syempre sa ating uh, Facebook I hope they can see you better now Alright, yoohoo Alright, there you go Pala pa po natin None other than DJ Sunshine Live na live po from the Middle East Okay Alright, ang daming fans itong si DJ Sunshine But before we proceed with your interview DJ Sunshine uh, Why don't you greet our um, Having some difficulties. All right, we're back. We're back. All right, DJ Sunshine. Handa ka na ba sa yung mga katanungan? Handa na. Handang handa na. Okay. First of all, I would like to ask you this question. Um, tell me about yung project mo na 24/7 OFW Rescue Team. Ano bang ibig sabihin nito? Hindi po ang 24/7. Ang 24/7 Rescue Team po ay isa po siyang ano. Samahan po siya ng mga OFW na mga katulad din namin na DH na tumutulong po sa mga kababayan natin na inaapi po ng mga kanilang mga amo, mga distress ba kung baga. Meron lang po tayong mga, mga kinakapital sa labas at loob. Ng, sa labas dito at doon po sa atin, may mga kinakapitan lang po tayo doon na medyo matataas ang posisyon kaya po natin yung nagagawa kahit nandito lang po tayo sa loob ng bahay at nakikipag-connect lang po tayo sa online. Mm. Alright, thank you very much. So, papano ba, papano ba nagsimula uh, bilang miyembro si DJ Sunshine sa 24-7 OFW Rescue Team? Simula po ako na naging member ng OFW Rescue Team. Um, that was September 2018, I think. Mm -hmm. Nung makilala ko ng asawa ko si founder Menjon. Menjon Binondok. Naging ka-friend po niya sa Facebook. Mm -hmm. Then, parang nagkaroon po kami ng problem na dalawa about sa amin. Siyempre, natural po sa mag-asawa yung alam mo na yung mga third party kapag nasa ibang bansa yung asawa. Okay. So, speaking of third party, ano ba ang pinakasakit, pinakamasakit rather Pagka nagkakaroon ng ganitong uh, uh, problema o issue bilang mag-asawa, bilang ang ibang tao, nasa ibang bansa, ang pamilya mo, iniwan mo, pero all of a sudden eh, nagkaroon ng hindi mo inaasahang issue, kagaya ng pagkakaroon ng third party. How do you handle this kind of situation? Ako kasi noong nadanasan ko yan, I was 
Bali, ilang buwan lang po ako dito nung mahuli ko siya na may kachat po siya. Then, mm-hmm. after that, mga six months po ako dito, nabalitaan ko po sa mga kapitbahay namin na may hindi siyang bawa itong sabay namin. Pero hindi ko siya pinansin kasi nga, ang goal ko talaga is mag-ipunan, makapag-ipun ng konti, tapos uuwi ng Pilipinas, aayusin ng pamilya, kinausap ko po siya. Mm-hmm. Then, after that, hindi naman po siya, parang hindi naman po siya nakikinig, parang hindi naman tuloy. Kaya yun po, tapos yung masama doon, ang pinakamasakit talaga na na na, na, na nadanas ko dyan is yung hindi ka pinakita ng ibang tao. Yung, mm-hmm. yung hindi mo kayong ipaliwanag sa kanila yung sarili mo kasi nga nasa malayo ka, hindi kanila nakikita, hindi nila alam yung side mo about that. Na yung mga sinasabi ng iba doon is pinaniniwalaan nila. Mm-hmm. Yun yung hindi mo talaga matanggap, yung nagiging masama ka sa kanila ng iba. Wow. Ano ang tatlong bagay na nasabi mo ng pagkakataon na yun? Anong, ano yung tatlong bagay na sinabi mo nung nasa sitwasyon ka na merong pagsubok sa relasyon mo? Ano yung tatlong bagay, whether nasabi mo o mga bagay na natatandaan mo na ginawa mo? Kasi noon talaga noon, nung bago ako mapasok sa sitwasyon na yan, Magkakaib- magkaibigan na talaga ka nung DJ hat noon dyan. Mm-hmm. Bago ko ako napasok, na, napasok sa sitwasyon na ganyan, parang close na talaga kami eh. Nasasabi ko na sa kanya yung mga, yung mga ginagawa ko, parang nagkakababada na kasi kami. Mm-hmm. Tapos yung talagang pinasinabi ko po nung moment na yan is, hindi ako susuko sa kahit anumang pagsubok, hindi ko bibitawan dahil umat bansa na okay naman kami ng asawa ko. Kahit ano pa yung sabihin ng mga tao, mga judges lang sila, hindi sila yung lalagay sa sitwasyon namin. Kaya hindi ako bibitaw hanggat kaya ko. Mm-hmm. Kaso nga lang, medyo, medyo talagang ayaw na niya talaga. Eh. Ayaw naman natin ipagpilitan na yung sarili natin. Kasi Dumating ka ba dun na, sa punto na... Uh, ayan. Um, I'm so sorry to cut you short. Um, medyo maliwanag daw sabi ni uh, DJ uh, Betchy at DJ Bella Collins. Ayan, so... <laughs> <laughs> okay. Ayusin natin ng paglilipat ka ng konti. Ayan. Gusto nilang gusto nilang makita ng mga mga friends mo, ayan. Ayan. So marami tayo na ayan, marami nag advice sa atin. Sabi ni DJ Master Owell, turn off the lights behind you para mas makita kanila. Alam mo talagang mainit ang interview na ito dahil ngayon ko lang nalaman na si DJ Sunshine pala ay uh, isa sa mga maraming uh, OFW na nakaramdam ng sakit dahil uh, yun nga sakit na dulot ng uh, third party uh, as much as uh, as much as I don't want to focus on the third part party issue but I'm pretty sure na meron sa ating mga nanonood ngayon na talagang nakaka-relate sa story mo okay all right ayan, oh, ayan tanungin natin si DJ Hat dahil ito ay yung best friend confidante na talaga namang mulat sa poll ay nakakausap mo. So, tignan natin. DJ Hat, let me know kung okay na ang, ang uh, uh, lightings ni DJ Sunshine, okay? Alright. Ganon pa rin daw. Magbawas ka pa. Pero, anyway, habang nag-aayos ng ilaw si DJ Sunshine, aba, uh, gusto kong uh, malaman po ng ating mga... Oh, by the way, I would like to say hi to my brother who's in uh, Davao City. Ayan po ang uh, president and owner ng Chubbs Burger na talaga namang... Kung hindi nyo pa po natitikman, aba, you're missing a lot. So, Chops Burger lamang po yan. Order na kayo. Kung, ayan po, mostly eh, sold out po yan. But anyway, uh, give it a try. Okay, so tuloy-tuloy tayo. So, habang nag po si DJ Sunshine, hindi ko talaga maisip na ganun pala yung istorya niya. Okay, so, alright, DJ Sunshine, papano mo nasabi na handa ka na na putuli na yung inyong uh, relasyon? Ano yung nagpatibay sa iyo at ano naman yung nagpasakit talaga ng yung kalooban? Sa akin kasi nung una, nung una ko talaga nagawa na ko niya kasi ng paulit ulit yun tapos nung nagkaroon siya ng karanasan. So this is na, how many times na ginawa niya na to sa iyo? Is this the Ito first, na, third, fourth? Iba iba. May mayroon kasi siyang mga babae dun sa Pilipinas. Iba yung babae niya talaga na nandito sa abroad. Oh, okay. Wow. So, yes. paano mo natanggap yung sitwasyon na yon? So, second, first, second, third, and it could be more than that. Ano yung ano ba yung pinaghuhugutan mo? Ayun, hiram tayo kay DJ GR. Pinaghuhugutan mo na lakas para magpatuloy pa rin yung relasyon niyo in spite of everything, in spite of the sakit na nararamdaman mo bilang uh, asawa niya. Ano yung pinaghuhugutan ko? Kasi nung una, nung una ko talaga, 
nung ano po, nung pinalayas po niya yung mga anak ko, nung, nung sinaktan niya yung mga anak ko, then pinalayas niya yung mga bata doon sa bahay na. Mm-hmm. Tapos yung kasama. Pinalayas yung mga anak mo? Talaga. Dumating ka ba sa punto na pinapili mo pamilya o yung kasama niya? Pinapili ko na siya dati. Kaso, lang, kaso nga lang, sabi niya talaga, wala na. Wala na daw. So, so sino ba naman ako na ipipili ko ba, di ba? So, how long did it last, yung sakit na naramdaman niya? Para ito sa mga nanunood sa atin ngayon, kasi alam ko, yung sitwasyon mo, kagaya nga na sinabi ko kanina, maraming makaka-relate sa iyong naging uh, situation, yung experience mo na yan. So, how long did you keep that na hanggang maging maayos yung yung pakiramdam? Ha? Tumagal ba ito ng months or weeks or years probably? Yeah. More than a year po bago po, po siya na-recover dahil alam na alam ni Ate Virginia yan. Si Ate Virginia ang unang-unang naging sandalan ko noon. Hmm. Ano ang pinayo sa iyo ni, ni DJ Hat nung nag-open up ka sa kanya? Nag-iyakan ba kayong dalawa? Ano, ayan, kiss tayo Ate Virginia pero medyo mabuking tayo dito konti. <laughs> ayan, alam mo kasi sa amin ni Ate Virginia, open talaga kami sa isa't isa. Nagkaroon din ng time na yung account ko, ibinigay ko sa kanya para mm-hmm. nakayusin niya. Kasi nakakulati yun eh. Kaya hindi ko alam kung nabubuksan pa niya kasi hindi naman ako nagpalit ng password. Nagtunod din talaga kami ng time kasi alam na alam na si Virginia open ako. Maraming na naligaw sa akin. Mm-hmm. Kahit doon sa mga post ko kasi nakikita niya. Sabi niya kasi, kung ayaw na sa'yo, huwag mo nang ipilit. Mm-hmm. Di ba niyo mo yung sarili mo? Bakit hindi mo pagtuunan ng pansin para libangan mo yung mga nagliligaw sa'yo yung mga sasing sa'yo? Mm-hmm. Kaya nakuto din ako kasi parang nakipag-usap sa ibang tao. Mm-hmm. Parang kumakasap sa ibang tao. Parang ganun. Nakapag-GC. Then pinukos ko po yung sarili ko doon sa 24 seconds. Mm-hmm. Doon ako naging masaya talaga. Mm-hmm. So sa tingin mo... Until, Okay. Sa tingin mo ba na yung situation mo, your experience uh, having a separation with your um, with your husband, nakatulong ba to para mas ma-inspired ka? Uh, para mas ma-inspired ka na tumulong din sa mga kapwa natin na OFW na hopefully eh, hindi naman nakaranas ng same uh, problem but of course, it's very obvious kaya nga natin sila tinutulungan. So ito ba ang isa kung dahilan kung bakit nagpursigi ka na I think kailangan kong tumulong at ma-inspire ang ibang tao? Honestly, yes. Kasi nung, nung okay pa kami ng asawa ko, hindi talaga ako para, talaga dito ng cellphone, hindi ako nakikipag-usap sa iba. Kapag nag-online lang ako, kinakausap ko lang sila. Then, after na mag usap offline. Then, kung alam kong gising na sila sa umaga online, after na mag usap ng 1 or 2 hours offline, ganun lang talaga ako dati. Mm-hmm. Pero nung nagkaroon ako ng ganyan na situation, parang gusto kong may masandalan, kausap lagi. And dyan pumasok si John Peter sa buhay ko at saka si Ate Virgie mm-hmm. uh, Sino si Mr. John Peter? Bali si John Peter is nakilala ko din siya on Facebook. Mm-hmm. As naging coach ko po siya ng, ano, ng online business that was in global. Yan po mm-hmm. ay in global business. Mm-hmm. Naging coach ko po siya. Mm-hmm. So, friend ko. So, ano yung mga steps na ginawa mo para unti-unti maihahon, maiahon mo yung sarili mo dun sa uh, kalungkutan na naramdaman mo? And of course, it's, a, it's you know, I don't wanna, I don't wanna focus on the pain alone. But sometimes, kailangan nating masaktan tayo para malaman okay. natin na masarap pala mabuhay and there will always be a, a hope, a chance so, ano yung mga steps yeah. na ginawa mo aside from having a good friend sa katauhan ni DJ Hat? Napakagandang tanong po yan para sa atin. Dahil nung fame talaga ako, that was, that was um, I think, um, siguro mga end of January. Kasi one year na talaga ako dyan sa Ringo eh. Two weeks bago mag, one, two weeks bago pag mag first man sari ang rainbow, nandiyan na talaga ako. Diyan ko nakilala, nakilala ng John Peter si Ma'am Ralph Penn. Uh-huh. Okay, si DJ Chinita. Na, na si ganito yung kaibigan ko, ganyan, ganyan. Parang, hindi encourage naman 
front friend mo si John Peter na mag-DJ ka, so mm-hmm. ayaw mo niya kasi busy. And mm-hmm. Japan nga, di hindi siya makagamit na kusam. Kaya kung gusto mo si ano na lang, si ganito, si Micaela, kasi yun, um, magaling din siya mag-advise. Kaya yun siya Uh, sa tingin mo ba malaki ang naitulong ng Rainbow 107.1 at ikaw bilang uh, isang DJ, nag-iisang DJ sa umaga, tanghali, gabi, uh, malaki ba ang naitulong sa iyo ng pag-DJ mo? Yes, kasi nung, nung first time ko dyan sa Rainbow, parang nag-start ako noon, ano, one week ako na nandiyan, kasi wala akong kilala, then nakilala ko isang hugat. Mm-hmm. Nakita niya magaling ako mag-head. Mm-hmm. Sabi niya, magpa-first month na kasi, yun yung magkarakot ng attendance yung mo yung buwan sa buwan. Ginagawa ko ito yung ano, attendance, i-post mo na. Doon po ako nagsimula na treat na po ako naging editor's job. Mm-hmm. So, did you start as a DJ o ibang-ibang uh, responsibility ang binigay sa iyo ni DJ Master Owell at ni DJ uh, Chinita? How did you start? Nung after, nung, nung three days lang po ako naging editor, nagulat na lang po ako nung sinabihan po nila ako na promoted na ako na bilang station manager po ng radio po natin. Mm-hmm. Doon din po ako na... Doon po ako na-challenge talaga na yung mga lungkot ko, yung mga problema ko. Parang na-challenge po ako doon na ipokus ko yung sarili ko sa rainbow. Ayusin ko yung mga ganito, yung mm-hmm. mga ganyan. Hanggang po, ang tiyong po namin na ayos siya. Mm-hmm. Ayan. Very good. Okay. So, ano ang kaibahan ng, uh, ni DJ Sunshine ngayon kay Michelle nung mga nakaraang panahon? Ano ang difference silang dalawa? Michelle kasi tahimik, iyakin at hindi talaga siya kung sa mga mm-hmm. Walang pakialam sa mga so, parang hindi, hindi siya marang nung magkipag-tech. Mm-hmm. Ito na ako kasi dahil siya mga mm-hmm. With all the pains that you have experienced in the past sa, sa husband mo, sa tingin mo, meron mo bang sakit na masasakit pa sa naranasan mo? O you're gonna be a, a survivor at kaya mo na lahat na dumating man ang mga problema sa'yo ay kakayanin mo na. Siyempre tao lang din naman tayo na nasasaktan mo pa din and siyempre mayroon pa din tayo pero para sa yun na yung pinakamasakit siguro na na, na, na dinala ko. Mm-hmm. Sa buong buhay ko yun yung pinakamasakit at pinakamabigat na dinala ko. Hindi ko lang din alam sa mga Tulad na alaw kasi hindi naman po natin hawak yung buhay natin. Exactly. Kung ano yung mga tarating. Ikaw ba, uh, DJ Sunshine, do you live in the present or do you live in the, pu- in the future? Ako naman kasi is nakafocus ako doon sa future. Mm-hmm. Gusto ko yung future na kasama ko yung mga anak ko mapagtapos ko sila na kahit mag-isa lang ako. Kamusta na yung mga... Kasi parang naman lang yung papa nila eh. Kamusta na yung mga anak mo ngayon? And how often do you communicate with them? Do you talk to them every day? Yes, every day. Halos araw-araw, uh, halos... Kung mamaya, tignan natin pag mamaya, pagkatapos natin dito, I'm sure na dyan na naman ang mga Okay. Paano mo in-explain sa kanila yung sitwasyon na naranasan mo? At naranasan nila, of course, syempre, uh, uh, ma- na- naramdaman din nila yung pain na na-experience mo that yeah. time, of course. So, paano mo in-explain sa, y- sa yung mga anak? Actually, DJ MJ, hindi ko po siya in-explain sa kanila. Mm-hmm. Sila mismo yung mas matatag noon sa mga sandaling nandun kami sa pagsubok. Sila yung naging mas matatag sa amin. Kasi ako naman talaga, to tell you the truth, tumating po ako ng punto na naglaslas po ako. Dahil hindi ko siya... Hindi mo makayanan. Ang um, anak ko. Mm-hmm. Ang sabi ko ng mga anak ko, kami mahala magbabantay namin. Yung mm-hmm. cellphone niya, ginak na yung babae. Pero, siyempre, bata lang mga yun. Hindi eh, siyempre, mm-hmm. takot naman sila sa baba niya. Oh. Mm-hmm. So, pa- so, ano yung huling, uh, ano yung naging huling usapan mo, mo at ng yung mga anak para patuloy kayong lumaban? Natatandaan mo pa ba? Actually, yung pangalawang anak ko, yung pangalawang anak ko talaga kasi yung parang, mas matalino siya kasi mag-isip doon sa panganay kong anak. Kasi yung panganay ko kasi, meron siyang sakit. 
na parang makakalimutin ganun. Mm-hmm. Kasi may, mayroon siyang may narepilasi. Mm-hmm. Yung pangalawa ko kasi, sabi niya, nung time na pinalayas talaga siya ng papa niya, no, January 29, 2020, January 18, 2020, hindi po siya nag, ano, na, hindi po siya umiimik. Then, yung dalawang linggo ko na parang pag-alagala sila kasi wala silang mapuntahan, pinapunta ko yung lola ko doon sa amin, doon sa abra din. Pinag-boarding ko ko sila. Yung mm-hmm. medyo makuha, isipin na lang natin, patay na siya. Yun yung sinabi niya talaga. That was the exact word from my daughter. Gaano kasakit na marinig yun sa, sa bibig ng iyong sariling anak? Siyempre, napakasakit. Actually, to isang araw lang, di ba, birthday po niya ng 26. Mm-hmm. Sabi ko sa kanya nung tumawag po siya, Mama, si Tito, wala ang Tito na ka-apply sa likong mm-hmm. Then, sabi po niya, paulit-ulit po siya ng ganun, chat, then hanggang tinawagay niya po, wala yung Tito na ka-apply ng paal. At na nandun, nag-usap na kami, nakaharap yung Tito niya, then sabi niya, bakit ganyan ka, ba't lagi mo hinahanap yung Tito? Mm-hmm. Tapos, biglang pumasok sa isip ko na malambing kasi siya ang anak sa papa niya. Mm-hmm. Then, sabi ko, ito agad. Then, sabi niya, wala na akong papa, patay na, matagal na. Yun yung talagang lumabas sa bibig niya. Mm-hmm. Pero, pinagsabihan ko pa din siya mm-hmm. na huwag ganun yung sasabi uh-huh. niya kasi tatay pa din niya. Pinara, pinakita mo pa rin sa kanila na uh, in spite of everything na nangyari, kailangan yung respeto ay nandun pa rin. Yes. Yeah. Yung talaga yung sinasabi ko sa kanila. Kung, si, kung ang mga pamilya mo or yung mga anak mo ay nanunood ngayon, ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Ayun, para sa akin lang, basta nandyan lang sila. And sa mga anak ko, basta nandyan lang sila, mag-aaral lang sila ng mabuti. Okay na ako doon kahit. Kahit mahirapan man ako, kahit malayo man ako sa kanta, magtitiyas ako para lang po. Mapagtapos ko siya, sila. Mm-hmm. Mapakita ko po sa pamilya ng asawa ko at sa kasama ko na kaya ko silang buhayin na kahit wala siya. Alright. Uh, I just gotta read some of the comments na nababasa natin sa Facebook. Ayan. Uh, they are actually commending your strength. At sabi nila, napakatibay ni DJ Sunshine. Ayan. At sabi na, ayan, galing kay uh, DJ Vecchi. Ayan. Napakatibay daw. At syempre, si DJ Hat ay patuloy pa rin nangungulit. Kasama sila Master DJ Master Owell at DJ uh, Yuri? <laughs> Okay, uh, but anyway, uh, ipagpatuloy natin ang inyong interview. Kailan huling umiyak si DJ Sunshine? Uh, uh, lately, I think, that was like a days ago. Uh, medyo naging controversial ka uli at nag-usap tayo about this situation. Na I think I, we don't really need to mention kung anong pinag-usapan natin. Pero bakit nga ba parang napaka-controversial ni DJ Sunshine? <laughs> Ayan po, uh, just to let you know, a uh, few days ago, medyo nag-uusap kami ni DJ Sunshine at talaga nagkaroon kami ng heart-to-heart talk nito. Uh, at, ayan, so, pwede mo bang sagutin yan kung bakit naging controversial si DJ Sunshine without mentioning kung ano yung sitwasyon na pinag-usapan natin? Hmm, siguro, nalagala lang yun, siguro ako sa mga kalungkutan at mm-hmm. pangungulilak ba sa kapangitan. Sa siguro. Ayan. Ano naman yung mga ano man ano naman yung mensahe mo sa mga supporters mo kasi napatunayan natin last uh, last time na talagang ang dami pa lang supporter ni DJ Sunshine at sabi mo nga some of them are not really uh, your Facebook friends but after that um, episode eh nagkaroon ka ng mas marami pang friends sa Facebook. So ano yung mga ano naman yung mensahe mo na gusto nilang gusto mo iparinig sa kanila? All right, take muna. But before that, before you answer that, sabi ni DJ Master Owell, ikaw daw ang numero unong pasaway na anak niya. <laughs> Kaya ka daw controversial. Yes. Ayan, inaamit ko yan. Inaamit talaga yan. Kasi, so ayun talaga ako eh, kapag inaaway ko din siya, kahit ng maraming tao, inaaway ko talaga siya. Then, kapag alam na may talagang aaway yung din niya ako. Pero pag alam niyo na sa tama ako, nag-aansa mm-hmm. din yan. Kaya, saludo ako sa daddy kong yan dahil talagang napakabait at napakamaknawain niyo po. Yeah, very well said. And thank you very much and happy uh, viewing kay DJ Chineta, uh, Chinita na nakatutong ngayon. Ayan. Maraming salamat sa iyo. At syempre, ayan po, uh, I think meron akong gusto ipasok sa iyo. Ayan. Alright, so tuloy-tuloy pa rin tayo. Ano ang pagiging unique ni DJ Sunshine without making any comparison sa mga kasama natin sa Rainbow, mga kahanap buhay natin, kapamilya sa Rainbow, what makes DJ Sunshine unique? 
as one of the disc check of Rainbow 107.1 FM. Ako sa akin, sabi ko siya lahat ng mga ng grupo natin, hindi ako plastic, hindi ako marunong magipagplastikan, parang tao, wala akong pakialam kung masakal yun sila sa sasabihin ko. Basta ako, itatama ko yung makikita kong mali. Yun ako talaga. Okay, very good. Three things naman na gusto kong malaman na nais marating DJ Sunshine as a DJ. Ako kasi, as a DJ, I cannot, I cannot expect talaga na magiging DJ ako. Kasi wala talaga sa line ko yung magiging DJ. Ang focus ko talaga nung nandito ako sa Rainbow is open ako sa pagiging station manager ko. Kasi masaya ako na nakikita ko yung mga kaibigan ko. Kasi talaga nung sinabi ni Daddy, ikaya lang mag-DJ ka na na. Sabi ko sa kanya, bakit ako nandiyan naman si, si Ate Virginia at saka si Siren sa Dibongan. Doon namin sila na pa, doon ko sila kinuusap ko sila na mag-DJ. Then si Siren talaga, talagang gusto niya talaga yung mag-DJ kasi yun talaga yung course niya eh. Mm -hmm. Sa broadcast. And then, nung gusto kong mapag-isa dahil yun na doon sa pagsubok ng buhay ulit, lumabas ako ng rainbow, sabi ko sa kanila, lalabas muna ako. And after three months, ginagya ako nito. Mm -hmm. Lumabas ako doon ako, parang hinanap ko yung sarili ko sa labasan. Then, may mga kaibigan akong nakilala ng bari-bago. Doon ako nagpunto na para mag-dinsin. Then, saka na ako bumalik sa totoong tahanan ko. Tahanan Alright, sabi ni DJ, DJ Master Owen, laki ng pagmamahal at malasakit niya sa Rainbow FM family. With that, I thank her. Yeah. Medyo nag-rotate ko ulit, DJ Sunshine yan, go back, alright? So, so, I don't know kung narinig mo yung comment ni DJ Master Owell, ayan, napakalaki raw naman sa akin mo sa Rainbow 107.5 FM, so. Okay, one of the comments ni ng ating DJ Master Owell, at, sy at syempre yan, napakabait at idol, paki naman po, ayan, ayan. <laughs> alright. Okay, sige, magkapi tayo. Okay. All right. <laughs> Ang likot mo daw. Okay. Ano? <laughs> okay. What? Ang ginagawa ta sa mention ko kasi ano, John Peter kaya so hindi daw niya makahanap yung mic. Okay, all right. Paki-mention po kay Sir Peter 'yan. At uh, talaga namang nap napakalaki ng uh, pasalamat din ni DJ Sunshine kay Sir Peter. So what motivates you DJ Sunshine na uh, after all those um, episodes na nangyari sa iyo? Um ikaw ay bumangon ano yung nagmo-motivate sa para to keep your to keep you moving on Simple lang dahil ang sabi ko mga pangarap ko mga anak ko sila lang talaga yung inspiration ko ano na para ipagpatuloy yung lahat kat totoo pati ako mawawala at susuko Mhm mm siyempre wala Kaya oh. kailangan kong lumaban sa bawat hangin may mga bagay ba na medyo nami-misunderstand ka ng mga tao? So, what are the things that people seem to misunderstand about you? Or every time na may nakakausap ka, it seems like everything is okay? Sabi, yung iba, yung mga baguhan ko na hindi nakakakilala sa akin. Sinagpagyan nila ako ng suplada, mataray, masumit. Or yung iba na masambang sinasabi nila, Tigre. Ayan, tama-tama. Speaking of being tigre, ayan, sabi ni DJ Master Owell, ayan, ikaw daw ang Doberman ng Rainbow FM. Ayan nga po. Yung mga hindi na nakakilala talaga sa akin, yung hindi na nakakilala talaga sa akin, yun yung sinasabi nila sa akin. If there is one question na... Go ahead. Pero kung yung mga nakakilala naman sa akin, Okay. If there's one question that you would like to ask yourself, na hindi itatanong ni DJ MJ Make My Day, what would be that question? Ay, meron bang nagpapasaya sa yung ayon DJ Sanjay? I'm sorry. Tanongin na lang natin yung Madlao. Ano yun? <laughs> Ayan, so Madlao people na mga nanonood ngayon, kung meron po kayong question or questions na gusto itanong kay DJ Sunshine, abay, feel free. I-message nila mo po si DJ MJ Make My Day. At syempre po, um, patuloy pong ating interview. So, 
DJ Sunshine, ano pa yung gusto mong gawin bilang ikaw, not for your family, of course, not for your kids. Bilang ikaw, ano pa yung uh, plan mo na gawin sa iyong career? Siyempre na nga yung gusto ko pang mahal sa buhay ko, yung mga pag-ipon ng content, makapagtatayo ako ng sarili na nitirahan na magiging natin, makapagtayo na ako ng sarili kong kahit kunting business lang sa Pilipinas para hindi na ako lalayo pa ng bansa at makasama ko na yung mga anak ko at ako na mismo yung magkaalaga sa kanila. Sa mga nanonood natin mga kapamilya at mga kaibigan ng mga OFW, ano ba yung pinakamahirap na gawin bilang a uh, Traba, trabahador or empleyado sa ibang bansa? Eh, eh, sa bawat OFW kasi, hindi tayo pare-parehas. Kagaya sa akin, sa mga kaibigan ko, nakikita ko sila halos 24-7 mm -hmm. nagtatrabaho. Parang nakikita ko lang sa iba kong mga kaibigan. Yung iba, 4 hours to 6 hours mm -hmm. lang sila nagpapalina. Mm -hmm. Ako kasi, hindi ako masyadong nagtatrabaho. Honest. Ingisin okay. ako dito ng alas dos ng tanghal eh. Mm -hmm. And two hours lang ako mag-inis. Mm -hmm. Pagkatapos ako mag-inis, wala na akong ginagawa. Mm -hmm. At alas kapag tinawag nila ako na may gagawin ako doon sa matandang mm -hmm. ako. So, uh -huh. Parang gano'n lang ako. Okay. Happy viewing to Lina Pero, Mine. Ayan. So, okay. So, DJ Sunshine. Merong pagbati mula kay Lina Mine. Uh, Namimiss ka na daw niya. At um, she's very happy na napanood ka niya ngayon sa iyong live. Okay? Si, ito yan? Uh, may nagpapatanong, may meron bang nagpapasaya sa puso ni DJ Sunshine sa mga panahong ito? <laughs> hindi naman na po, na, hindi naman na po sikreto yung sa atin, di ba? Mm -hmm. Actually, hindi ko, pa sa, hindi ko pa talaga tinatago. Opo, mm -hmm. meron. Nalangin ko, meron pa akong boyfriend. Uh -huh. Meron pa akong present boyfriend o mm -hmm. sa mga sandali nito. Mm -hmm. Okay. Alright. So, uh, <laughs> Meron ko bang message sa kanya kung siya yung nanonood ngayon? Actually, nandito po siya sa aking phone na sa kabilang phone. Ah, nasa? <laughs> okay. Why don't you give a big shoutout sa kanya para naman matuwa siya, marinig niya na binati mo siya? Eh, anito po siya. Anong tawagan yung dalawa? Anong tawagan yung dalawa? <laughs> ano, hindi ko narinig. I'm sorry. <laughs> Mahal ko po ang tawag ano, nila. Hindi raw, hindi raw nila nirunig. Anong tawag mo sa kanya? Mahal ko po. Hindi, I'm going to it. <laughs> Mahal mo, ayan. Alright, so, ano ang pinakagustong nagustuhan mo sa kanya? Yung, yung pinakamagustuhan ko po sa present my brain ko po is yung makulit po siya talaga. Makulit, makulit siya. po siya. Kapag inaaway ko po siya, hindi na lang po siya umiin. Nagsasari lang din. I think very important sa isang relasyon yun na alam natin kung ano yung mga responsibilities natin. Hindi lang sa boyfriend, girlfriend, bilang mag-asawa also. I think all are being open. At kung ano pag-usapan yung mga problema is very much important. Uh, si DJ Hat ay medyo kinukulit ka. Sabi niya, ano raw ba ang nasa itaas at panay ang tingin mo? <laughs> Nandun daw ba yung mga sagot? Pagkita ka nga dyan, Mahal. Pwede ba nating ma-interview si Mahal? <laughs> Alright. Anyway. Um, go ahead. Ka naman, okay na may mapakita na mga lang <laughs> <laughs> okay. <laughs> well, well, we're going to get back to him later on. So, um, sa ngayon, we, you are considered as one of the best DJs ng Rainbow 107.1, kagaya ng ating mga DJ na talaga naman from being an OFW, sabi ni DJ Master Owen, ngayon ay tinitin a lot mga DJs. Actually, one of the things na nabasa ko recently, uh, medyo may mga nang babash daw. Dahil dati, uh, ordinary uh, human being lang at ngayon ay nasa showbiz na. So, ano naman ang mga reaksyon mo sa mga nang babash? Ayan, sabi ni DJ Master Owen, may butiki daw. Alright. Ano, men, 
Ikaw ba yes. naka-experience ka na ba ng mga bashers? At paano mo hinarap ang mga bashers na ito? Sa akin po yung personal bashers ko po na ano is <laughs> po nila sa akin nung di ba po ako ni daddy um, December po siya. Mm-hmm. Nagpapag-ins po kasi ako kasi gusto kong inspire yung mga tao sa pagbabalik ko po ng rainbow. Kasi mm-hmm. yun po talaga yung reunion ko yung magpasaya ng tao. Yung pagbabalik ko po sa rainbow parang gusto ko siyang paulanin ng pagmamahal na ipakita na mm-hmm. si na dati si Station Manager Micaela Marlene de la Cruz ay nagbalik na sa kanila. Then yun po, nag, parang nagbibigay po ako every slot ko po siya. Mm-hmm. Sa na bash na kung saan daw nanggaling yung mga papremyo namin, kung okay. saan daw po namin siya pinukuha. Then, dun po ako. So, how did you react on that? Ko. So, how did you react? What what was your reaction in that comment? Sinabi ko pa sa kanila na wala po si sino man na pinigit namin na nagbigay ng, exactly. oh. ng mga ng mga cash na yun. Mm-hmm. Nanggaling po talaga sa cash na yun. Bukal sa loob po po na pinigay yun para po sa taga-support ako at taga-subaybay po natin. Absolutely. At minsan ay pinagsuot mo kami ni DJ Master Owell ng Caldero, right? <laughs> Ayan, so DJ Jury, may inita po ang aking coffee, DJ Jury. Uh, don't forget, next time, guess natin si DJ Jury. O oh, ano nangyari kay DJ Sasha? <laughs> Paano ma-explain kung masaya si DJ Sunshine sa isang salita? Simple lang po, kapag masaya po talaga ako, makulit po ako sa bigan ko. Hmm, makulit ka. Yung, alam na alam po din na kapag may problema ako kasi hindi po ako nagpaparamdam or sinasabihan ko po kahit sino sa kanila, mm-hmm. kahit siya, hindi niya sinasabihan ko. Ayaw ko may store po, bawal akong tawagan, bawal akong chat, subukan na nag-block ko kayo. Yun yung sinasabi ko sa kanila. <laughs> Marami ka na bang nag-block sa yung uh, FB account? Hindi po ako nang bablock unless po yung mga nagsasend po ng mga bastos you know, or mga nagbabastos. We have to be ko. respectful at the same time, right? All the time, I mean. Okay. Ano pa ang ibang talents ni DJ Sunshine na hindi alam ng mga Karaybo Weapon family natin? Hindi <laughs> ko lang. Siguro alam naman na nila. <laughs> Mahilig po ako sa music. So, uh, Do you also sing? Marunong po siyang gumitara, marunong siyang gumanta, and marunong din po siya sumayo. Ah, okay. So, multi-talented pala. Ayan. Ayan, sabi ni DJ Hat, ignore mo lang daw mga bashers mo. Dead ma lang yan. Ayan, sabi niya. Ayan. Okay. Sige. Uh, ayan, umuo na si DJ uh, Yuri. Next time siya raw ay aking interviewin. Okay. So, DJ Sunshine, if you were get the chance to choose kung anong age ang pinaka masaya o pinaka nagpatibay sa iyo, anong age ang gusto mong balikan? Sa so, akin, okay. the moment po na ano, na nakilala ko yung totoong family ko. Mm-hmm. That, What do you mean uh, totoong family? Mm-hmm. Lang ko. Mm-hmm. Lumaki po ako sa mga sa barilolo ko naman po siya. Meron mm-hmm. po akong, meron po akong ibang family na kinarapihan. Yun, parang kinampun po nila ako ng just nine months ko. Mm-hmm. So, how did you know about it? Nagtanong ka ba? Nung o may nagsabi sa'yo? Nung nagisgrasya po ako, doon po po nalaman na ano, na hindi na, na, kasi po nung nangailangan po ako ng dugo, mm-hmm. nung nangailangan po ako ng dugo, doon po po nalaman mm-hmm. na hindi po po sila kablad. <laughs> oh, okay. So, probably, you know, um, Things happen for a reason, you know that. So, and probably these these are one of the things na way para malaman mo. Although, um, anong naging reaction mo nung nalaman mo na hindi ka pala, hindi mo kasama ang tunay mong pamilya? Yung tinanong ko po si na mami at si na mamang at saka si daddy kung sino yung pamilya ko. Then, hindi po sila nagsalita. Parang mm-hmm. kinalikuran lang po nila ako. Then, nagkaroon po ng contact ako, yung nag-isigawa siya po ako, kailangan po nila ng dugo para po masalinan ako ng dugo. Mm-hmm. Doon po uh, nalaman ko, sabi ko sa sarili ko, kasi 16 na ako eh, mm-hmm. sabi ko sa sarili ko, 
bakit po sa lahat ng sa lahat ng kamag-anak natin dito, isula akong nakablad, kahit din. Mm-hmm. Bakit doon sa kanila, sa sinasabi ng ito ko, siya yung kaparis ko ng ito. Then, parang hindi po nila ako sinagot kasi eh, mm-hmm. hindi po maganda yung kalagayan ko. Then, mm-hmm. nagungusap po sila sa mga lapasan doon, sa labasan ng mga hospital. Mm, Inyan po kasi yung nanay ko natin, mm-hmm. parang yung nagwawala po na. Mm-hmm. So, so, ano ba daw ang kanya ay? Mm-hmm. Ano ba ganun? Doon ko po siya nalaman. Mm. So, paano mo natanggap Lagi. yung katotohanan? Simple lang po, yung sinabihan ko po sila na gusto kong makita or makasama sila kahit hindi lang lang parang ganun. Alam mo ngayon natin nalalaman na ang dami pa lang pinagdaanan ni DJ Sunshine pero pag, pag siya po ay umaere eh, hindi natin nalalaman na may mga pinagdaanan pala ang ating uh, DJ Sunshine dahil puro napaka-positibo po ng kanyang uh, inaalay sa atin habang po siya naka sa Rainbow 107.1. So with all of these things, uh, if I'm going to analyze you, eh, talaga palang you can be considered as uh, one of the survivors ng panahon natin. So kaya pala patuloy kang tumutulong sa ating mga ka-OFW sa 24-7 Rescue Team. Kasi po para po sa akin kasi, lalo na lalo na po yung mga inaapin ng kanilang mga amo, mm-hmm. yung mga ganyan. Para po kasi sa akin, may mga pamilya sila sa Pinas mm-hmm. na naghihintay, umaasa, napabalik sila. So ano mo nangyayari sa mga pamilya nila na mm-hmm. naghihintay po? natin sila dito sa ibang bansa na yeah. Without mentioning their names and, uh, you know, and to protect the, the identities of these uh, people na tinulungan mo, ano yung hindi mo makakalimutan na talagang nasangkot ang isang OFW na kagaya mo sa isang napakalaking problema? Ano yung sa tingin mo na pinakamatinding pinagdaanan ng isang OFW na tinulungan nyo? Yung isa po, yung yung first time ko kasi po siya nahawak, alam po niya, Ate na yan, sa You Are The Best Group, meron po kami doon isang kaibigan na admin doon. Rape case po siya. Mm-hmm. Rape case po siya. So, nandun naman po ako sa ano. Member pa lang po ako noon, hindi pa po nila ako inatasan na parang mag-secret agent. Member lang ako noon. Parang kinanong po sa kanila, Sir, man, may problema po yung isang kaibigan natin. Then mm-hmm. sabi po nila, dahil ikaw naman yung matalik niyang kalibigan, ikaw yung makapag-collect sa kanya. Kung na, ikaw na lang ang tumawa. Yan parang nalatapot po ako kasi na alam mo po yung backfire niya. Eh. Kapag, uh-huh. kapag yung isang hawak mo na distress ay tinalikuran po niya yung mga testament niya. Uh-huh. Ikaw po talaga na ano, ikaw na may hawak ang oh. dihado dyan. Sure, Pero ang pinaka hindi po malimutan is meron po akong hawak na ano. Yung... <laughs> Noong FW na yun, yung parang tinagdin ka lang po siya ng magnakaw. Eh, binugbog po nila yun. Tapos parang minagay po siya sa jail mm-hmm. din. Parang minulist siya po siya doon. Nung na, na, namit mo yung taong sakot dito na, sa pang-aabuso na to, ano ang naging unang reaction mo sa kanya? Kasi kapag nakakakamit po talaga ako ng mga ganyan, lalo po pag, ayan, code 25, ikaw ang may hawag niyan. Mm-hmm. Pag sinabi po na talaga nila yan, hindi ko po yan tinitigilan talaga. After 2 mm-hmm. to 3 days, alam ko na lahat ng mga info niya. Hindi ba hindi delikado ang... Uh, I know na gusto mo sila matulungan, pero hindi ba delikado sa katayuan mo na na, you know, na tumulong sa iyong kapwa OFW or nagkaroon ba ng time na natakot ka rin para sa sarili mong kaligtasan? Yes po. Yun po yung nagpaalam po. Kasi dati may day of talaga ako. Yun lang pat uh-huh. nagpaalam po ako na Puntahan ko yung distress na yan, yung sinasabi. Mm. Okay. Nung nagkaharap po kami ng amo niya, pinagtalik niya kasi yun. Nung nandun na po kami sa sa embassy, mm-hmm. pinalikuran po niya yung mga testament niya. Then nakulong po talaga ako ng 24 hours. Oh, yun so, po yung pinaka... Oh, you were still not in jail. Ang buti na lang po is, attorney po yung anak nila dito. Parang siya po yung naglabas sa akin Alright, so ito nga, uh, I think this, it's one of the questions na, na kasama natin sa ating mga viewers kung ano yung naging situation mo nung tinalakura ng complainant. Uh, naisip mo ba yung pamilya mo, yung mga anak mo, o anong ano maging situation mo? Yung nagagalit po ako, nagagalit po ako dun sa tao. 
hindi naman po ako matakot na na baka ganito ganyan kasi nung kumpleto ko kasi kapag kapag pumunta ka talaga sa isang place na alam ng kasama mo hindi ka din na pababayaan mm-hmm. kaya hindi po ako natakot yun yun yun, yun lang po yung talaga yung galit na galit po talaga ako dahil doon sa ginawa mo of course ay sabi ko sa kanya nagbura ako mura ko siya mm-hmm. Hindi lang ikaw kay pamilya, may pamilya din ako. Absolutely. Pag may yeah. lumba nangyari sa atin ito, ayaw mong buhayin yung mga anak ko. Yun po yung pumasok sa gabas sa isip ko. Okay. I would like to say hi also to Tayo Joan and good evening sa'yo at good morning kung na, kayo nasa Pilipinas, okay? Alright. So, um, DJ um, Sunshine, I think at this point in time, I would like to say thank you. We're not over, uh, this interview is not over yet, but I would like to uh, have another person sa na makasama natin mag-interview sa iyo ngayon. So, if you are ready, ipasok natin ang isang tao na gustong makipag-usap sa iyo sa pagkakataon ngayon. Um, so, tawagan natin siya. Okay. At may pinapatanong si DJ Jury kanina kung ikaw daw ay aapak na mamaya. Mag-i-airing ka na lang ba? Huwag <laughs> mo sagutin yan, hayaan natin And kay Miss Joan Babon, ang ating DJ Diwata na umubos ng tela sa Divisoria Ayan. Thank you very much for watching Alright, there you go, please help me welcome the one and only Ang talagang ang napakainit at nagpapainit ng mga ah, mga bumbero Tama ba ito ng mga firemen, ayan DJ Hat, DJ Hat, how are you? Ayan, hindi natin nakita si DJ Hat. Wala kang wala kang camera, <laughs> DJ Hat. <laughs> naputulan ko ng kuryente. Mabuhay ka kasi ng Ayan, naputulan ng kuryente. <laughs> naputulan ng kuryente si DJ Hat. <laughs> oh, by the way, sa mga nanonood po ngayon, kayo po ay nanonood sa ating pong Facebook account. And also, I would like to say hi to Ms. River Rose ng The Helping Hands kay JP, ah, oh, JP, kay Idol uh, April Boy. Yeah. Uh, Mendoza, thank you very much. And siyempre kayo po yung nakatutok sa MJ Make My Day Facebook at siyempre po sa ating po YouTube channel and Ms. Ruby Rose, thank you very much. Alright, DJ Hat, kamusta? Hello. Hi, okay. who's calling? <laughs> Ayan. Ano ang isang sikreto ni DJ Sunshine na ibubuko natin ngayon habang siya yung nakahatsit sa ating interview with DJ Sunshine? <laughs> Ayan, sabi mo kanina, uh, seven hours kayo kung mag-usap ni DJ Sunshine. Ano naman ang pinag-uusapan niyo? <laughs> tawa, na, tawa na naman ng tawa. Tawa, wala na naman masasabi. <laughs> Di ba, Aquino Rema? Aquino Rema, tawa na naman ng tawa si DJ Hat. Hindi na naman magsasalita. <laughs> At kay Miss, kay Miss Anne Stella okay. from New Milford. Thank you very much, Miss Anne, for watching. The Hermita Brothers, abangan niyo po ang kanina pong... Uh, Bagong uh, single, ipapa, i, ilalagay na sa playlist ng Rainbow 107.1. DJ Hat, ano ang sikreto ni DJ Sunshine na nais mong ishare sa ating mga audience ngayon? Na hindi ka matotrouble. <laughs> ah, sikreto yan eh. Lahat vulgar naman. <laughs> Wala siyang sikreto. Wala siyang sinisikreto talaga. Pagdating sa akin ah. Ah, pagdating Kaya sa alam ko lahat. So alam mo na ngayon ay may, may nagpapasaya kay DJ ha, DJ Sunshine, right? Ano yung gusto mong i-advise sa Sabi kanya? Yung... Yes. Ano yung advice na gusto mong ibigay sa kanya? Kaya, Michelle? Ako naman lagi nag-aano dyan eh. Nag-aano? Sinasabihan mo siya lagi. Parang hindi ako makakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
<laughs> Kailangan magtira pag nagmamahal, di ba? Uh, sabi nga nila, love your first so that you can love other people. And yes, I would like to say hi. You love yourself first. <laughs> Absolutely. Diba? I would like to say hi also yes. to Miss uh, Cindy Kin, who's watching right now from Jersey City. And of course, to Miss Aquino Rema. Thank you very much for watching. Kay Ate Elma ng California. Thank you very much, Ate. And we miss you. Uh, stay safe and well, okay? All right. So, ito naman. Alam ko hindi si DJ Hat ang ating nasa hatit ngayon. Pero DJ Sunshine, ano yung isang bagay na gusto mong sabihin kay DJ Hat na minsan eh hindi kanya pinapansin o hindi kanya pinapakinggan? Wala naman. Kasi kami magkaibigan talaga kapag, halimbawa, kahit mas matanda siya sa akin, kapag nakikita ko din yung... <laughs> Ako yung kasi um, special expression ni DJ. <laughs> wala 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 parang wala kami yung mga yung parang kalitan mm -hmm. parang ganyan yung parang hindi magkakaunawan kasi kapag alam niya na sa tama din naman ako, gigib up talaga din siya. Mm -hmm. Ganun din po sa kanya kapag alam kong sa tama siya. Hindi ako... Sa tingin mo ba DJ Sunshine nasa tamang panahon para magmahal uli si DJ Hat? Ayan tayo eh. Alamin natin sa kanya. Oh. <laughs> <laughs> Ayan, DJ Hat. Sumagot ka. Ayan tayo eh. Ayan tayo eh. Ayan. Ayan. At, okay. Ayan ako yung ako yung ako yung ako yung ako yung ako yung ako Okay. All right. So anyway, meron pa tayong isang, uh, I think we only have like eight more minutes to go to uh, to continue the interview, I would like to call on one of our uh, special uh, uh, phone patch or video uh, uh, patch for tonight. So stay put ka lang, DJ, um, DJ Hat, okay? May tatawagan lang tayo. Kung maipapasok natin siya, okay? Si... Okay. Hold on. So let me add this person. Tawagan natin siya. Talaga ng mga importante ito. Kinausap ko siya at sinabi ko sa kanya na kailangan kasama ka sa interview na ito dahil hindi matatapos ang interview without you. Okay. So, DJ... <laughs> Alright. There you go. The one and only DJ Master Owen, the founder and uh, owner of Rainbow 107.1. <laughs> DJ Master Owen, how are you doing? Thank you very much for joining us in this interview. Hi, hello. Uh, uh, good. What's going on? What's going on? Uh, <laughs> ayan, DJ Master Owen. Uh, pagalitan mo na siya live, live na live dito worldwide. Papagalitan ni DJ Master Owen ang kanyang isa sa kanyang mga anak na pasaway daw, number one pasaway. DJ Master Rowell? Yan, dalawa yan. Ah, dalawa. Ah, dalawa yan. Ah, dalawa yan. Ah, Kambal yan eh. Ah, okay. Pero ano, ah, ah, masabi ko lang, ah, since open, hindi siya close-minded ah, na tao. Yan ang ah, ah, masabi pa. Eh, nakikita ko talaga yung, ano, yung ah, value at pagmabaya sa Rainbow One Center. Mm -hmm. Okay? So, uh, in situation na, you know, uh, there are people talaga na uh, they're trying to uh, insist na kung ano yun sa kanila, no? Mm -hmm. But, uh, like, ito mo naman, this makes sense, no? Uh, uh, we make a point na talaga mag-meet kami sa gitna. Mm -hmm. you know, every time na may, ano kami, like, I can see, uh, Virginia, ano kami yan? Di ba? Kaya, it's not, no, 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 uh, MJ, just to make it sure, no, I, I think it's not going just to make an away or mm -hmm. confusion, no? Uh, there are some situations that like, we have to correct it, no, and, uh, we can't go on this one, so, in the end, no, uh, nice, you know, nice, you know, so far, so good. Uh, so, there's... so, the other one, I don't trust my anak, no, they're flexible, you know, just to tell you, Frank, no, they're like, they're not flexible, they're not flexible, no. In understanding nila about matters, na paano ano magagat sa kanya natin, napaka open minded nila. Ina nasa sabi ko lang. Kung si paga, tao palam sa pera, may effort nila ko ate. Okay. Yeah. Alright. Yeah. Kaya kung talagang ah, 
I'm so happy for you to be like that again. Thank, that, that's, thank, thank you very much, DJ Master Robert. By the way, I'd like to say hi to Miss Annie Stella again, who's watching from New Milford. And also from Mr. John Peter Cariaso. Good luck, Michelle. Dreams come true. We love you. Ayan, sabi nila, Michelle. DJ Sunshine, ayan. All right, medyo na feedback tayo. Ayan, may feedback tayo right now. So, but anyway, Michelle, uh, or DJ... DJ Sunshine, what is one thing na natutunan mo sa mga advice o mga mga advice o mga pag-aaway nyo ni DJ Master Owell? Ano yung isang bagay na talagang natutunan mo? Ayan. Sa totoo lang po yung sa pag-aaway namin. Actually, nung una talaga, ako talaga, nung unang una ko sa rainbow, ako talaga yung laging, laging nanenerong mong sa akin yan. Mm -hmm. Ayan, si Dad. Sa totoo yun. Sa isa, the way around. Kasi mahilig dad. Mahilig dati yan mag-live, tapos pag pinapanood ko siya din, pag may nakikita ako nga, nasalit uh, ka, owner ka ng rainbow, owner ka ng rainbow. <laughs> Ayan, bumitigil talaga yan. Ang, mm -hmm. ang natutunan ko talaga is yung great intake, yung understanding mo talaga. Mm -hmm. Yung talagang pinaka-natutunan ko sa away ng mga dati. Ikaw ba inapaiyak na ni DJ Master Owell? Kasi kapag talagang, kapag mainit yung isa at sinabayan ng isa, walang mangyayari mm -hmm. para sa inyo. Okay. All right, but I would like to repeat my question, DJ Sunshine. Napaiyak ka na ba ni DJ Master Owell? Aminin. Parang biglang tumahimik yung dalawa. Parang si... Okay, DJ Master Owell, napaiyak mo na ba ito? Alam mo, mga puso talaga itong mga tao. Talagang, nasabi natin yung talagang very emotional. Yung pagmamahal nila sa ring ko, talagang grabe. Well, ako din, talagang straight to the point ako eh, na tao eh. Sometimes they misunderstood me sa mga sinasabi ko, yung mga terminology. Kasi, alam mo na, NJ, we're from America. Of course, yeah. Sa Tagalog. Na, parang pending yata si kasabi ko na talaga 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 na because I don't know if it's automatic. Okay, blame it to the autocorrect. Okay. 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 I would like to take this opportunity na pag-usapin si, tama ba yung Tagalog natin, na mag-usap si DJ Sunshine at saka si DJ uh, uh, Master Robert. At syempre, si DJ Hat, isama pa rin po natin. Uh, DJ Sunshine, ano yung mensahe mo para kay DJ... Uh, ano yung message mo para kay DJ Hat before we proceed with DJ Master Robert? Ano yung message, Sunshine? Uh, para kay DJ Hat at saka para sa iyo. Okay, wait, 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 wait. Galingan mo yan. Ako, para sa akin. Para sa akin, yung lagi ko sinasabi sa kanya, yeah. ay dadali mo na. Yung lagi ko kong sinasabi, may trouble doon dito sa ating station. Huwag siya yung unang harap. Lagi kong sinasabi simula sa konta lang na hayaan mo yung mga admin mo na sasago pa sa mga iyan. Dahil ikaw hindi ka pwedeng mabahiran kasi owner ka ng radio. Siyempre masakit well, well, sa akin na yung pinaghirapan mo bilang admin is masisira dahil sisirain nila yung yung ulo ng inyong grupo. Mm, exactly. Kapag kasi yung ulo ng grupo ang nasira, talagang affected sa tao mo. And That's para right. sa akin din naman, tignan lang po niya yung ano, side ng bawat isa. Yan, yan lang isa para sa dali ko. And kay DJ Hat naman, wala akong masabi dyan. The best talaga siya. For me, the best. <laughs> lahat ng mga naging kaibigan ko, siya po yung naging the best talaga sa lahat. Kahit ikumpara ko pa siya doon sa mga Childhood best friend ko, siya po yung talagang pinaka-best friend ko. Hindi lang po siya bilang ate, 
or naging hindi na nga talagang parang kapatid Alright, thank you very much. Alright, DJ Hat, ano ang message mo kay DJ Sunshine without crying at all? Hindi niya niya. Ayan, parang salamat sa'yo. May iyak na ata kayong dalawa. May iyak na si DJ Sunshine eh. Sabi niya, wala kayo sa may Oh, uh, thank you sa iyo no uh, sa pagdala mo sa akin sa rainbow. Ayun, siya naman talaga 'yung nagdala sa akin. Yeah, I know, I know. Ayun, uh, nilala ko sila, Master. Ayun. Si Siga. Uli sa kitay. Hindi na biba. Okay. All right. So, before I go to DJ Master Roma, I would like to say hi to Miguela Alcala. Ayun, maraming salamat po sa hi. pagtutok. Uh, also kay uh, Bro J Capistrano talaga naman. <laughs> Guapo na eh, magaling ba? Yan ang ating uh, uh, if you need some financing advice. Okay, financing advice. <laughs> Alright, okay. DJ Master Owell, bago tayo magpaalam, ano ang message mo para kay DJ? Umiiyak si DJ Sunshine. Ba't ka umiiyak, DJ Sunshine? Let me ask you first. Hindi ako lang. I forgot to say uh, hi to all the viewers nga pala. Kasi lahat sa target o pagpasok, pagpasok pala. I would like to say again, thank you to all the viewers na doon sa mga ito support. Umabot na po mga kaibigan. 1K na. No? We're going forward to 2K. No? Okay, and she made my thing. No? Uh, <laughs> Lalo sila ng 2K and Jerry made my thing. No? Nagkatutong dahil. Ano nga, Nanjing? Oh, the first time I talked to them, bro. Yeah, yeah, everything will be possible. So, and yeah, no, uh, wala pa. No? Uh, like two or three months later, 1K. Absolutely, okay? yeah. Ano sila ko yan? Ano dumatang sa bibig ko yan? 2K. Okay? So, what? Ayan, right. ginawa natin kaya. Abangan natin. <laughs> <laughs> okay, all right. Thank you very much. Okay, that is a message. Um, ito na lang ito. It's really one of the backbone. Uh, when we're just starting sa Rainbow 107.5 FM. So, yan, uh, kami lang talaga ni Ralph, no? Ang uh, nagtutulong. Uh, yan, si DJ Kiko on the side of Teddy. No, in group mm -hmm. nila, no? From uh, okay, uh, Sunshine to uh, Tokyo, Virginia, uh, Lakirti, no? And uh, Kila Cactus, no? Uh, Nagkaroon like, talaga sa love, no? I cannot deny it, no? Because uh, in uh, some uh, situation talaga, uncontrollable yung mga ganyan, you know? Tapos uh, maal sila, nagpapalingan, uh, nagpapalami. Eh. The, the Ripple 107 will continue, no? Mm -hmm. uh, so, uh, si uh, Virginia, ang gawin niyo niya. Marami rin kami ngayon sa ni Virginia. Mm -hmm. Kaya, pero hindi talaga ba iwasan eh, sa isang grupo na tinatayo, kung talaga mga matibay. Dadaan kayo talaga sa pagsubok, no? At sa mga tao na to, nakita ko, no? At nadama ko, no? Kung paano ako mamalila sa Rainbow 107.5 FM. Nakita ko na itong mga to, kailangan na, ito buong Rainbow 107.5 FM. Kaya sabi nga sa inyo, magpapagbakasyon ako isang taon, Rainbow 107.5 FM. Uy, bawal kang magbakasyon. Hindi pwede, hindi ba yan? Bawal kang magbakasyon. Bawal kang magbakasyon. And I don't think so. Ayaw mga kurban eh. Yeah, no, pero kini ka sa ito. These people, talaga po, ay blessing. Lalo nga, yung mga dumating, hindi na sila. Nandiyan ng G-Heart, nandiyan ng EJ Dazil. At yung nagpapasaya sa'yo ngayon, DJ Master, hindi mo nababanggit. May nagpapasaya ata sa'yo ngayon. I don't know. Tell me. Tell me who is it. Ama, pero ano nga, ano nga, ano nga ba pangalan niya? <laughs> hindi, hindi namin maisip eh. Hindi <laughs> We don't know. Especially, and uh, your dedication, you know, and reward. 
For this morning, oh, yeah. none other than DJ had it. All right, your message number one, your message sa mga fans mo, DJ Sunshine. It's actually, gumit na gumit na ka nga dito. Wala yung fans, parang sa lahat eh. Yeah. All right, your message, yeah. DJ Sunshine. Uh, okay. Okay na ba? Okay na. Yes. Yeah. Sa mga, sa mga taga-support ako po, um, nakikita ko po kasi sa kanila, kahit saan yun ako mabagal, hindi rin yan, hindi rin yung kailarihan na nagsimula ako talaga na nag-broadcasting sa ibang radio. And pinayagan din niya ako, eh, 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 dati sa radio yan. Mm-hmm. Kaya sa mga followers po dyan, nandyan si na J.M. Fernandez, kay Jose Reserve Rivera, kay Nat Elmer, marami po ako dyan na dinala dyan sa GC natin na sinusundan talaga nila ako. And kung pati, nandun talaga sila. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo dahil hindi niyo ako iniiwan and pinanakitin niyo na kung ano yung mahal ko at kung ano yung mga ginugusto kong ginagawa. Sinusuportahan niyo lagi ako. And sa mga silent listeners natin dyan, mga silent supporters natin, maraming maraming salamat. Napaiyak talaga ako <laughs> ng thank you spirit challenge na rin. Marami pa na tayong support sa main DC natin na hindi ko siya alam. Mag-thank you spirit ang and and your message to your uh, family na nasa Philippines DJ Sunshine Ikaw naman po sila nakakausap and ano nga po nila yun. Basta paghintay-hintay lang po sila and coming soon. Hindi ko sasabihin kung anong date. Basta ilang buwan na lang. Ilang buwan na lang. About two to three months, nandyan na ako sa Pilipinas. Of course. At wow. syempre, sa taong nagpapa, nagbibigay ng kasiyahan sa iyo ngayon, umagat ang hari at gabi, kay Mahal, anong yung message para sa kanya? Ilang buwan na lang. 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 Maraming maraming salamat kasi lagi pa din siya nandyan iniisindi niya ako. And kapag hindi po niya ako nakakausap, yung mga basa talaga yun. Pinukunferingan niya yung mama ko po. Yan po talaga. Talaga mo. Inaanong po niya yung self niya na hindi ko lang po siya boyfriend kundi parang tatay na po siya ng mga anak ko. As husband na po yung... Very good. Na. <laughs> Alright, palapakan po natin si DJ Sunshine. I would like to say hi to DJ G Heart. At siyempre, shout out po sa iyo. I cannot... Uh, hindi ako marunong magbasa ng ganyang uh, sulat. But anyway, you know who you are. At siyempre po, huwag niyo pong kakalimutan. Next week, ang guest ko po is none other than Sean Rizwan. I-research po sa YouTube, S-H-A-N-R-I-Z-W-A-N, Sean Rizman. Aba, 
2 million views na po siya sa YouTube and I'm so honored to wow. have him. Yes, DJ Master Owell, Sean Rizwan, at talagang ito ay from Boston, from Boston University at napagbigyan po tayong ma-interview siya. So, after DJ Sunshine, Sean Rizwan, ang bagay niyo po next week. Anyway, with that, DJ Master Owell, I would like to say thank you very much po sa'yo. At siyempre sa ating... Uh, DJ Pato. Ay, DJ Pato. Ayan, shout out kay DJ. DJ Pato. Ayan, DJ Pato. Ayan, DJ Pato. Ayan, saan siya? Hello, recording. As in, hindi namin manilig. Sino nga yun? Sino ang sino ang ginigit mo, DJ Master Owen? DJ Pato. Hindi, hindi yung... Okay. Yung sumunod, yung isa, yung isa. This is a real B&H customer store. Check him. Hi, DJ Darna. DJ Darna, of course. Okay, all right. So we... I know, all right. With that, thank you very much. I wish we could stay longer, but upo sa mundo yung ating mga... For us, DJ Hat, sign language in the line. Thank you very much. Once again, my name is DJ MJ, and you just seen the interview with DJ Sanchez, and of course, DJ Master Orwell, and DJ Hat. And we'll see you again next week with Ron, Sean Rizwan, at ito nga mga kasama. And again, please stay tuned for every Monday night. And that's where it was in New Jersey, at shame ni po. And that's where it was also among the Filipinas. DJ MJ Make My Day TikTok. Thank you very much, everybody. And I'll see you again next time. Maraming maraming salamat po. Bye.